Brantö. Sådär. Två drag in i tio stycken. Tre minuter med en minut vila. Och sen ska jag göra det en gång till. Ja, nu måste vi köra. Kom en bil. When I walk in the building, oh, hit it, baby. Vad vet du om passet, Karin? Vad vet du om passet? Det är jävligt brant. Jag har en snittlutning på. Cirka 35 procent. 23 km. Något sånt. Plus minus. Vad kallas det då? Varvet? Nej, jag vet faktiskt inte. Varvet? Pegorundan. Mm. Där, där det är för fan av plats så bara, ska jag staka eller regionala så bara så blev det stakning. Berätta om rundan. Fan ben. Berätta om varvet. Ja, ska vi runt den här. Hur klassiskt varv. Ner här, runt. Och så runt de här små kullarna. Och jag snittlar upp i. Så är den kvart efter uppvaknande. Eh, väldigt torr i munnen. Lätt tryckande huvudvärk. Torr i ögonen. Men det är också, det är också en åldersfråga. <laughs> <laughs> Men eh, ja, se fram emot det första dagen jag är här. Det är nu det börjar. <laughs> ja. Är ni här utan? Kichabi, vi är som ute. Frågan är vem som är mest peppad. Är det, är det jag eller är det Max? Jag är riktigt peppad. Det är perfekt att man kommer ner från Göteborg igår och så får man redan åka upp till Tudon idag. Måndag 7 november, Mattias. Berätta om planen. Planen idag är vad man skulle kunna kalla kungaetappen. Det kommer inte bli många platta meter. Vi ska, ut, vi ska upp till ett väldigt känt ställe här som heter Tudon. Alla cyklister här, det här är ett område med jättemycket proffscyklister. Framförallt i december och januari. Och idag ska vi upp på en klättring här. Den är nu närmare 15 km lång. Så det är en av de finaste klättringarna vi har i hela området. Och där ska vi köra långa, härliga tröskelintervaller. Det är mest för att bara börja göra han lite småmusig. Och sen efter det så ska vi ner och ska vi köra upp på Kolderattes. 
Det är också en sån där jätteklassisk klättring där det, kör, där det ofta görs 20 minuters tester. Och där ska han köra ännu hårdare, där får han mer eller mindre tömma sig. Så det blev väl en rejäl tömning här efter en 4-5 timmar. Men nu till att börja med är det Tudon 4 gånger 10 minuter tröskel med 5 minuter lite året emellan. Vad är klockan nu och vilken tid beräknas du känner dig nöjd med dagen? Ja, vi rullar väl tillbaka så där framåt 4 på eftermiddagen. Klockan är nu halv 10. Det är redan, ja, det måste vara en 25 grader här i solen. Det kan inte bli bättre när man kommer från ett Göteborg med 8 grader och regn. Nej. Då kör vi igång. Ja. Det, är inte, det är inte speciellt platt för att komma till den här 15 km backen heller. Så det blir lite, lite upp och lite ner och lite upp och lite ner och lite upp och lite ner. Så det är bara att ta det lugnt som Sören. Det är bättre om du tar det riktigt lugnt nu för då hinner vi handla och ta en kopp kaffe. Det är viktigt att man är tränare, det är att hitta städer där man kan få sig en kopp kaffe. Ja, det är lite som att sänka mellan. Det gäller, det gäller att hitta städerna där det körs intervaller. Mm. Så man får lite vardagslyx emellan, emellan jobbet i bilen. Jag tror jag Ja, uh, one more here. Yes, our friend is coming. Grattis! Det var en polisman precis i korsningen där. Och varenda jävla ställe så nu ställer jag mig helt jävla kassa uppe med mig, då ser han mig inte i alla fall. Det är en bra uh, början det här ju. Ja, fan. Alla kan vi har hittat av att en ny alta, tom lokal och så kan du köpa en påse chips möjligen. Vad är planen för Karl eller dag, Mattias? Planen för Karl. Han satsar ju, alltså han är ju väldigt långsiktig, så nu, nu lägger han grunden för eh, vinterskatevasan, eller nattvasan, eller vad heter det? Precis, så att nu är det, ja, han ska också köra 15 km upp för, 4 gånger 10 A3. Extra fokus på benen de första två, <laughs> extra fokus på att komma upp med armarna i de sista två. Mm. Över 1000 meter, det blir nästan högöjdseffekt på det då. Ja, några kvaliteter han kan hjälpa Max med. Enligt Max är han jävligt bra på att, på att komma ut och ge dricka varje kvart. Ja. Sånt här träningspass så är det väldigt viktigt att man trycker i sig extra mycket kolhydrater. Så det här är liksom ett, ett pass som man skulle kunna kalla high sugar training. Det betyder att Max han ska så dra i sig 100-120 gram kolhydrater i timmen. Det är ganska mycket. Skulle vi, göra, skulle vi omvandla detta till bananer så skulle vi behöva äta 5-6 bananer i timmen. Men som tur är så har vi lite starkare och bättre grejer som gör att det räcker att han dricker en sån här flaska sportdryck och eh, tar en eller två gel så får, så, så får han i sig allt det på, eh, på lite enklare sätt. Hur står vi där? Ja, jag börjar direkt i svackan här. Ja. Så vi kan ju dra igång en timer. Så, klara, färdiga, gå. Kontrollerad A3, 4 gånger 10. Om den första blir lite A2 så gör det ingenting. Vi har en lång dag framför oss. Och nu försöker vi hitta ett trevligt ställe uppe här i byn Sälla. Många utmaningar. Många utmaningar. Karel är redan i bilen igen, men han skulle bara checka formen. Och, 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 och den var bra så nu kan han hoppa in igen. Det är inte nu han ska vara i form som man säger. Sju minuter! Så, fem, fyra, tre, två. Kör vi här då? Ja, lag gott, det var med kallt. Är det bara vatten eller? Nej, ja, den är det morten i den också. Hur långt in är vi Mattias? Vi är inne på tredje intervallen. Det, det är en bra lång stigning så jag tror han har 7-8 km kvar ut här nu. Men det går fint, han känner sig bra. Pulsen är låg. Men det kan vara bra att veta, bara för att pulsen är låg betyder inte det att det är dålig träning. Det är ganska normalt när man tränar mycket att pulsen är lite lägre. Så då får man gå lite mer på känsla istället. Så det är A3-känsla. 
att sen pulsen är tio slag lägre än vad man kanske skulle uppleva skulle vara rätt puls, det är, det är kvittar. Det, det, kan jag ta som ett, det, det kan jag ta som ett exempel för den som vill, vill veta det. På Tour de France, efter ungefär halva Tour de France, så har maxpuls och arbetspuls sjunkit ungefär 10%. Så den som kommer upp i 200 i maxpuls de första etapperna kommer inte över 180 efter en 10 dagar ungefär. Men de har nästan samma effekt ändå. Så effekten sjunker nästan ingenting fast att pulsen sjunker. Och det är ju lite konstigt i sig. Alltså hur kan man... Hur kan man liksom klämma samma effekt och ha samma tryck i pedalerna fast att pulsen inte går upp? Så, att så länge man känner att man har bra tryck i påkarna så är det inga problem att pulsen är låg. Däremot är pulsen låg och man börjar känna att man knappt kommer framåt. Där vill man inte vara, då är det dags att stoppa och vila. Hamnar Max där någon gång då? Nej, det är väldigt sällan. Det är dessutom så att när jag skriver träning till Max så skriver jag ett visst antal timmar. Och känner han sig sen bra så lägger han på lite mer. Så att de gångerna då, då, då Max säger att han har kört 35 timmars vecka. Det är det inte jag som har lagt det. Jag kanske skulle lägga 28 eller 30. Och sen lägger han på, på, på lite grann. Och han är väldigt bra på att känna vad han kan lägga på. Och skulle det vara så att han känner att nej, det här är inte min dag idag. Då har han inga bekymmer att liksom låta bli heller. Det finns ju de som liksom alltid ska träna fast att de knappt får runt benen och det är inte bra. Men Max han kan ju verkligen bara vara off och ta det lugnt och göra ingenting också. Och det är en viktig kvalitet att bara kunna slappa. Hur vill Max Norak ha sin sportdryck? Kall. En bra svar. Sista 10 minuter han. Vi är nu uppe på så här 850 meters höjd nu. 3 km kvar till toppen. Det var morgonpuls det första, lite som jag ser när det kommit igång och så är det rätt så varmt. Ja. Vilken sport passar den för tror du? Rod! <laughs> Kommer dit där. Och där kör vi två gånger tio minuter av tre igen. Sen har vi gjort en timme sammanlagt. Mm -hmm. Och sen är det bara kolla rattesparken kvar där vi kör hårdare. Det enda, som, det enda som är kvar nu det är 20 minuter. Som kommer att vara 30 sekunder A3 plus, 1,5 minut A3. 30 sekunder A3 plus, 1,5 minut A3. Så håller du på så i 20 minuter. Det såg det. Och därmed drar vi i oss två kvart in i eller så. Nej, den ska inte göra det nu då. Om det ligger där. Nu eller? Ja, vi kan lika bra börja dra i oss två minuter. När vi har kommit ner här så åker vi kanske en kvart 20 minuter och sen så drar vi igång. Mm. Bättre att ta dem lite för tid. Det lite ja. Hur viktigt är det att köra fort ut för som chaufför? Ja. Ett politiskt korrekt eh, svar på den är att man håller den hastigheten som är trafiksäker. Mm. Det var det svaret jag ville höra. Nu ska vi filma middag, Karl. Nej, men fan, jag orkar inte. Du vet, han att mina smaklökar accepterar det här vinet. Ja, det är väl nog fel. Bara något. Utsöv dem med en vit druva i glaset. Ta sig igenom sista 90-30. Sista 9.30, ja. ja det var äh, lite tveksamt inför hur jag skulle klara det kände jag, men äh, efter de här tre koffeingelsen så äh, såg det var något som fanns där och äh, väckte mig till liv. Jag drog igång och så kändes det bra så att det var äh, ännu en bra dag in på, in på kontot. Jag, äh, 
Ja, det blev först 6 gånger 10 totalt. Jag har precis bara kört upp för att jag fick skjuts ut för så, så det var ingen hög. In, inte många kilometer, men många höjdmeter då. Men ja, nu återstår en dag kvar så, så det blir... Nu har vi gjort en, ett bra jobb sista fyra veckorna. Räck. Var det lite dialog, lite pepp inför sista? Ja, det behövdes lite pepp, men jag tror att jag med min övertygelse om att han kommer att känna sig bra. Jag tror bara han skulle liksom smygfejka lite grann. Jag tänkte att du tar det bara lite lugnare från första två intervallet så kommer du bara att öka hela tiden. Och precis så blev det, precis som jag trodde. Jag sa ju att det inte var något problem att alltså, öppna, öppna lugnt i alla fall. Nej, han körde väldigt kontrollerat i början. Men sen läser han bara mig på bra. Öppna så... lugnt och avsluta kontrollerat. Ja, det 